Hi everyone, uh, welcome to Socio Plus. Today we have a new chapter named uh, Economic Thought. Sambat Shastra Chindagal. Sambat Shastra Chindagal and now you could be a unit and I'm in the Nokam Boganada. And uh, this chapter mainly deals with uh, the basic problems faced by an economy and a few famous economic thinkers inside and outside the country and also their basic ideas related to economics you do part of how the pradhanaitam the basic problems of an economy you do sambad khadana needed anna adisthana prashnangal endokkeyana avaru karyam namukku ivide nokkan undu adhe pole indhi kagathum porathum ulla chela famous economic thinkers Sambatiga, Rengat Sambat Shastra Megale Rula, Lingle Economic Silla, Pradhana Patasilla, Sambatiga Megale, Chinda Gerim, Averudachilla, Adistana, Ashinga Mokiano, Yuru Unit in the Noka, Pradhana item, no can another. Above Etanglas in the Social Science, the Eram of the Unit another. Above Economic Thought and the Yuru Unit like a Namaka, Praveshika. Have you ever noticed the nature of human wants? First, then, we have to ask you a question. Have you ever noticed the nature of human wants? That is, human want and the other thing is that we have to ask you a question. 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 As soon as one gets satisfied, another crops up. We have to fulfill everything. We have We have seen in the earlier classes that production is a process of creating goods and services for satisfying these wants. We have seen in the earlier classes that production is a process of creating goods and services for satisfying these wants. Production we have seen in the early classes that production is a process of creating goods and services. Production and it's a process of creating goods and services. process for satisfying these human wants. Namude, Manishende, Pala Abishingal and Law. Abishingalaka satisfy Chaya Mandiatana. Goods and services produce another. Siriana Lole, Namuka Pala Agrahangal, Pala Abishingal and Dow. Abishingalaka Purti can fulfill a year Namuk and the Gilakul Penangal Abishamana. Services Abishamana. If a Namukan Allah Bishop Pund. But Bishop Pamacha and the Lord Namudur Agrahaman, Namudur Abishamana, Namudur need honor. Upon Bishop Pamacha and Gil in the Venom. Are you like a produce either till a pachacarigolo, fruit soap, or Anganilla Southern England, the Gilman, Bakshana Southern Angle, are you like a produce either till a production process alone and diet till a Namku in a food to get the Angela, food to carry Chingila, Namode, Bishop and Lauru, Pin Auru, Navaria, Auru, Bishop Marta and Lauru, Avisham, about a poor Tigiri Kapadan. So production of the Vandakanilla Pandani is a process of creating goods and services. For satisfying human wants, we have to the process. Now, we have to look at the pictures. What activities are the people engaged in? What activities are the people engaged in? What activities are the people engaged in? traffic police, factory, doctors regulating traffic traffic police regulating traffic Production and factory and though Indrangalo in the case of the Nangalanda, let's say Chitrayun, 
കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമല്ല പക്ഷെ ഒരു ഫാക്ടറി വർക്ക് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് ഫാക്ടറി വർക്ക് ആണ് നാലാമത്തേത് അത് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ സർജറി ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സർജറിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഒരു രോഗിയെ പരിശോധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസ് ആണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ അതേപോലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ട്രാഫിക് കണ്ടു അതേപോലെ ഫാക്ടറി വർക്ക് കണ്ടു അതേപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസ് കണ്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫാക്ടറി വർക്ക് കം അണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണെങ്കിലും ഫാക്ടറി വർക്ക് ആണെങ്കിലും അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൃഷിയാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഫാക്ടറി വർക്ക് എന്താ തൊഴില പിന്നെ ഫാക്ടറിയിലുള്ള വ്യവസായശാലയിലുള്ള എന്തോ നിർമ്മാണമാണ് അല്ലെ ഇത് രണ്ടും ആണെങ്കിലും അത് രണ്ടും എന്താ അണ്ടർ കം അണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികളോ ഫ്രൂട്ട്സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ അത് ഗുഡ്സ് ആണ് അതേപോലെ ഫാക്ടറിന്നും മെഷീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൂൾസോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അതും ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അഗ്രികൾച്ചറും ഫാക്ടറി വർക്കും എന്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ സാധനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ വേറാസ് ട്രാഫിക് പോലീസ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് ട്രാഫിക് പോലീസ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഡോക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെയും ഡോക്ടറുടെയും അവിടുത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതെ പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് സേവനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഗുഡ്സ് ആണ് മറ്റേത് സേവനാണ് സർവീസ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എന്താണ് ടീച്ചേഴ്സിന്റേത് സർവീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈക്ക് ലാൻഡ് ലേബോ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എന്റർപ്രണിയർഷിപ്പ് ആൻഡ് ദി റിവാർഡ്സ് ഇൻ ദി ലോവോ ക്ലാസ്സേഴ്സ് ഒന്നും പഠിച്ചതല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെ ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ലാൻഡ് ലാബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റർപ്രണിയർഷിപ്പ് രണ്ടും പറയാം ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റർപ്രണിയർഷിപ്പ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിലും എന്തൊരു ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ വേണം അതിന് മലയാളം എന്താ പറയാ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൂമി ലേബർ തൊഴില് അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റർപ്രണിയർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഘാടനം ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഉൽപാദന പ്രക്രിയക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാല് സംഗതികളാണ് നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ഇനി ദി റിവാർഡ് ഫോർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യോർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഷെയർ ഇപ്പോ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു ബാഗ് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോ ആ കമ്പനിക്ക് ഒരു മുതലാളി ഉണ്ടാവും ആ കമ്പനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ആ കമ്പനിക്ക് തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ശമ്പളമാണോ കിട്ടുക ഒരേ ഷെയർ ആണോ കിട്ടുക ഒരിക്കലുമല്ല ഷെയറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഷെയറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെ തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി എല്ലാവർക്ക് കിട്ടുക അതിന്റെ ഓർഗനൈസർക്ക് മുതലാളിക്ക് കിട്ടുക വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സോ ദി റിവാർഡ് ഫോർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഷെയർ അപ്പോ ലാൻഡിന്റെയും ലാബറിന്റെയും ക്യാപിറ്റലിന്റെയും എന്റർപ്രണിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസറുടെയും ഒക്കെ ഷെയർ ഒരേപോലെയല്ല അവരെങ്ങനെയാണോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അവർ അവരെത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണോ അവരുടെ ഷെയർ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം റിവാർഡ് അവർക്ക് പ്രതിഫലം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ ആൻ ഇക്കണോമി അപ്പോൾ ഈ റിവാർഡ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ വിതരണം എന്നൊ
കാരണമാകും സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളർച്ച ഉണ്ടാവാൻ അത് കാരണമാകും ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാൻ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഹിസ് വാണ്ട്സ് ത്രൂ ദി കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ ദി കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വസ്ത്രം ധരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കടയിൽ പോയി ഡ്രസ്സ് വസ്ത്രം നമ്മൾ വാങ്ങണം അത് വാങ്ങി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താകുന്നു അവിടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഒരു എവിടെയാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവിടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യപ്പെടുക മാൻ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഹിസ് വാണ്ട്സ് ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു ത്രൂ ദി കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം നമ്മൾ തേടുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം അസുഖം മാറണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അവിടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ രൂപത്തിൽ മാൻ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഹിസ് വാണ്ട്സ് ത്രൂ ദി കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് the reward received by participating in the production process is spent on consumption ipo njan oru sadhanam vaangunnundengil oru ende aagraham fulfill cheyanengil njan endu cheyanam ende aagraham fulfill cheyanengil ende aagraham poorthigirikkanengil njan endengil oru product allengil oru service consume cheyanam angana consume cheyumbo enikku avade endundu korche paisa eda chelavundu ഞാൻ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ആ കൺസംഷന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് പണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ആ പണം എനിക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാൻഡ് ലാബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അല്ലെ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഞാൻ പങ്കാളിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണോ പങ്കാളിയാവുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റിവാർഡ് ഒരു പ്രതിഫലം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിവാർഡ് ഉണ്ടാവും ആ റിവാർഡ് ആണ് ഞാൻ എവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധനം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഒരു സാധനം ഒരു ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവനം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിവാർഡ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് ആണ് കൺസംഷന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദർ ഫോർ ദർ ഇസ് എ കോ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു കോ റിലേഷൻ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതേപോലെ തന്നെ കൺസംഷനും അതായത് ഉൽപാദനവും വിതരണവും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഉപയോഗവും കൺസംഷൻ അല്ലെ ഉപഭോഗം ഇതൊക്കെ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ മൂന്ന് ടേംസും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓർ കോർ റിലേറ്റഡ് ആണ് പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് ഇക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സ് ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മദർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് മദർ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് അതിനുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് സോഷ്യോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സിവിക്സ് ഫിലോസഫി ആന്ത്രോപോളജി അതേപോലെ ഇക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ചേർന്നതാണെന്ത് സോഷ്യൽ സയൻസ് അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന സബ്ജക്റ്റാണ് ഇക്കണോമിക്സ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ
ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് കൺസംഷന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേഖലകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഇത് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ അനലൈസിംഗ് ദി ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ആൻ ഇക്കണോമി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെ ഇക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ അനലൈസിംഗ് ദി ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ആൻ ഇക്കണോമി ലെറ്റ് സി വാട്ട് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ വിശകലന വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് സഹായകരമാണ് ഓക്കെ ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചില പോളിസീസ് ചില പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് തീരുമാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തറിയണം ആ രാജ്യം നേരിടുന്ന ബേസിക് ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കണം ആ രാജ്യത്ത് ഇക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷമാണ് ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ട പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇക്കണോമി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടന നേരിടുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ A meeting was held in Varun school to decide how to utilize the one acre land available in the campus. Many suggestions emerged, but the idea of utilizing the land for farming received the maximum support. Though rice and plantain cultivation were discussed, finally it was uh, decided to grow vegetables. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് വരുണിന്റെ സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് പറയാണ് വരുൺ ആ വരുണിന്റെ സ്കൂൾ വളപ്പിൽ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഒരു ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച നടന്നു പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പൊ കൃഷി എന്നൊരു അഭിപ്രായം വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ ചർച്ചകൾ വന്നു എന്ത് കൃഷി വേണം വാഴകൃഷി വേണോ നെൽകൃഷി വേണോ അങ്ങനെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും വന്നു അവസാനം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ അവിടെ തീരുമാനിച്ചു വെജിറ്റബിൾ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് വരുൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വോ ഓവർ ജോയിൻഡ് ബൈ ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഗ്രോയിങ് വെജിറ്റബിൾസ് ആസ് ഇറ്റ് ഗേവ് ദം ആൻ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ടു ഗീവ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഫ്രീ ആൻഡ് ചീപ് വെജിറ്റബിൾസ് ടു ദി വില്ലേജേഴ്സ് അപ്പോ ഈ വരുണും അവന്റെ കൂട്ടുകാർ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു കാരണം പച്ചക്കറിന്റെ വില വല്ലാതെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പച്ചക്കറികളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷം അല്ലെ രാസവളങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വിഷമയമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷം ചേർക്കാത്ത വില കുറഞ്ഞ പച്ചക്കറികൾ കുറച്ചെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ കഴിയല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ വരുണും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ Varun was was entrusted with the the responsibility of of making detailed plan about the area of land that should be brought under cultivation, the types of vegetables to be cultivated, the method of cultivation and care to be given the beneficiaries, etc. ഇതോടുകൂടി പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അതായത് എത്ര സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തണം ഏതെല്ലാം പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യണം ഏത് രൂപത്തിലുള്ള കൃഷിയാണ് നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ അവ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇത് ആർക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചുമതല ആരേറ്റെടുത്തു വരുണ് ഏറ്റെടുത്തു അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുക വലിയ ചർച്ചകളാണ് നടന്നത് ആദ്യം ആ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നായി കൃഷി എന്നായപ്പോ എന്ത് കൃഷി എന്നായി അത് തന്നെ ഏത് രൂപത്തിൽ എത്ര അളവിൽ ഓരോ പച്ചക്കറിയും എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യണം ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്യണം ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഏത് രൂപത്തിൽ അത് വിറ്റഴിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഒരു പ്ലാനിങ് നടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ ഡോണ്ട് സച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് യുവർ ഹോം ഓർ സ്കൂൾ നി
in the above example we have discussed the basic problems in an economy oru rajyathinte avastha nokkanengilum ee roopathilulla prashnangal aa rajyathinte economy neridunnundu idu oru school la oru pinne pachakkari krishiyumayi vandappettu alle undayirulla oru seriya planning um charchagal okkeyano idhe poleyulla prashnangal evide undu edoru rajyathinteyum sambathika meghala neridunnundu there are three essential questions associated with every economic activity ഏതൊരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ദി എസെൻഷ്യൽ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എവ്രി ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എത്ര അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം and for whom to produce arku vendi ulpadipikanam these are the basic problems faced by an economy oru sambathika megal oru sambad ghadana neridana pradhana prashnangal aanu chodyangal aanu ee parayna moonu kaaryangal answers to these questions decide the relevance of economic activities ee chodyangalukkulla uttaram aanu sambathika pravartanathinte prasakti nischayikkunnathu appo ee oro chodyangalumaanu nammal inni vide പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് എത്ര അളവിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ശരിക്ക സിൻസ് റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു യൂസ് ദി അവൈലബിൾ വൺസ് and to decide what to produce for the welfare of the society namukariya resources endana valare limited aanu bhoomiyile vibhavangal valare parimidham aanu adu kondu thanne labhyamaya vibhavangal ubhayichu kondu resources available aayittulla resources ubhayichu kondu samoohathinu gunagaramaya reethiyil endu ulpaadipikkanam ennathu etchavum pradhana petta oru chodyam aanu though various suggestions came up uh, during the above discussion everyone was convinced that growing vegetables must be given top priority appo nerthaya varunda school il nadana charchayil pala abhiprayangalum vannappo bhoori bhaksham aalugalum pin abhiprayam pettathu prakaram avaru endu theermanichu pachakkari krishi cheyan vendiyan theermanichu alle okay the identification of the crop for cultivation and the expected quantity of output is equally significant adhe pole krishi ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തും അത് എന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യണം എത്ര അളവിൽ കൃഷി ചെയ്യണം അല്ലെ എന്ത് പിന്നെ പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ഏതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യണം എത്ര അളവിൽ കൃഷി ചെയ്യണം ഈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അവിടെ എന്താണ് ഈ കൊലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുക പിന്നെ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് പച്ചക്കറി ചെയ്യണം അതേപോലെ എത്ര അളവിൽ ചെയ്യണം അതൊക്കെ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സിമിലർലി വെൻ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് അബൌട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് the type of industry the number of units required etc need consideration while planning appo varunnde school la oru karyam paranjathu pole thanne nammal oru rajyathinte industrial sector nokkaanengil oru vyavsayika meghala nokkaanengil oru podiya vyavsayika ulpanna undakkan theermanichal edellam vyavsayangal endakke industries thodanganam എത്ര യൂണിറ്റുകൾ എവിടെയൊക്കെ ആരംഭിക്കണം അവിടെ എത്രയൊക്കെ ഓരോ അവർ എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ ഇപ്പൊ കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ അല്ലെ എത്ര കാറുകൾ ഓരോ വർഷം പുറത്തിറക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ആർക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇനി ഫുഡ് shelter clothing hospitals schools etc should be made available according to the wants of society nammada question endayirunnu a problem endayirunnu kodi nokka what to produce and how much to produce le what to produce endu undakkanam nu mathram pora how much to produce adu etra tholam undakkanam etra alavil undakkanam ennu nam vari oru question aanu appo food shelter clothing hospitals schools etc should be made available according to the wants of society appi ee karyangal okke oru rajyathu edu roopathil undakkendathu bhakshana anengilum paarpeda anengilum vastram aashavathri school edokke undakkendathu samoohathinte aavashyathinu anusarichana okay 
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്രത്തോളം കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു എണ്ണത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചുള്ള സ്കൂളുകളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വേണ്ടത് ഓരോ പ്രദേശത്തുമുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യം നോക്കിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണോ എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡും ഷെൽട്ടറും ക്ലോത്തിങ്ങും ഹോസ്പിറ്റലും സ്കൂൾസ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് സോ ദ ഷുഡ് എക്സിസ്റ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വാൺസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യവും ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ അളവും തമ്മിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ബാലൻസിങ് ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്ര കുട്ടികളാണോ ഉള്ളത് ഒരു പ്രദേശത്ത് എത്ര കുട്ടികളാണോ ഉള്ളത് ആ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്കൂളുകളാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ് റൂമുകളും ഒരുപാട് സ്കൂളുകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ള സ്കൂളുകൾ അതേപോലെ ആശുപത്രികളാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യം കണ്ടറിഞ്ഞ് ആ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്കൂളുകളാണ് ആ സോറി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആശുപത്രികളാണ് ഏതൊരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിന്റെ സൊസൈറ്റിയുടെ ആവശ്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും എന്ത് വേണം ഒരു ബാലൻസിങ് വേണം ദ ഷുഡ് ബി ദ ഷുഡ് എക്സിസ്റ്റ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വാൺസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യവും അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം ധാരാളമായി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാലൻസിങ് ഉണ്ടാവണം ധാരാളമായി ഉണ്ടാക്കി അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ റിസോഴ്സസ് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിസോഴ്സസ് ആർ വെരി ലിമിറ്റഡ് അല്ലെ റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങൾ എന്താണ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ദ ഷുഡ് എക്സിസ്റ്റ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാൺസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്തുണ്ടാക്കണം എത്ര അളവിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ല വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോയിങ് ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടു ടു പ്രൊഡ്യൂസ് Uh, the question of how to produce arises nertha parna rendu chodyangalukku shesham verana adutha question aanu endu adutha oru prashnam aanu endu how to produce engane undaakanam ennullad okay endu undaakanam etra alavil undaakanam nokke nammal plan cheythu krithyamaya uttaram kitti kaiyanal pin adutha oru question endanu how to produce engane undaakanam ivada endha uddheshikkunnathu this denotes the method of production adayathu ulpadana reethi aanu ivada uddheshikkunnathu ulpadana reethi endu vechala nokka how to produce is decided on the basis of the availability of resources and technology availability of resources and technology adayathu samoohathile labhyamaya vibhavangaleyum saangedhiya vidhyeyum adisthana padathiyana engane ulpadipikkam enna a oru question ulla uttaram kandathenadu okay how to produce is decided engane undaakanam nalla oru prashnam avada pariharikkapadunnathu allekil theermanikkapadunna enganeyanu on the basis of availability of resources and technology oru samoohathil labhyamayittulla ella rajyum ore pole allallo appo oro samoohathilum labhyamayittulla resources um technology okke enganeyano adinde base ilana how to produce ennu chodyathinulla uttaram kittu appo vishadayittu parayanengil for example the services of laborers or machines can be utilized for agricultural activities like preparing land for cultivation uh, sowing weeding manuring harvesting and threshing so krishi mai bandapettu kondanengile ee parayna cultivation krishi ku vendittile sowing weeding manuring harvesting threshing ee parayna oro activity kum engana vananda വിത്ത് വിതയ്ക്കുക അതായത് നിലം ഒരുക്കുക കൃഷിക്ക് വേണ്ടി നിലം ഒരുക്കുക വിത്ത് വിതയ്ക്കുക കള പറിക്കുക വളവിട് കൊയ്ത്ത് മെരിക്കൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ട് രൂപത്തിലും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് തീരുമാനിക്കും അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ സമൂഹത്തിൽ ഏതാണോ കൂടുതലുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാല് ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് ഈസ് ഡിസൈഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ഇൻ അൻ ഏരിയ അപ്പൊ നമ്മുടെ
ഹ്യൂമൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ പിന്നെ റിസോഴ്സസ് മനുഷ്യ വിഭവം തൊഴിലാളികൾ കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവിടെ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യാം മെഷീൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് ഡിസൈഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു നാട്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ ഏതാണോ കൂടുതലുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ രാജ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ള ഉത്തരം അവർ കണ്ടെത്തുക നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലാണ് ജനങ്ങൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ മനുഷ്യന്മാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം ഇനി ജനങ്ങൾ കുറവാണ് തൊഴിലാളികൾ കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കുടിയേറ്റത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഷിക പ്രവർത്തികളൊക്കെ വിത്ത് വിതയ്ക്കലും കളപറയ്ക്കലും ഒക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേരീസ് വിത്ത് ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷന്റെ രീതിയിൽ മെത്തേഡിൽ ഉൽപാദനത്തിന്റെ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ വിഭവങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന അർത്ഥം ഇനി അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർക്കു വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആർക്കു വേണ്ടി ഉൽപാദിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ശരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദി വോൺസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ വോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതാണ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ആസ് ഉൺ ആസ് വൺ ഗെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അൻഡ് ദ ക്രോപ്സ് ഹൗ എവർ വി മെ നോട്ട് ഹാവ് ദി നെസസറി റിസോഴ്സസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഓൾ അവർ വാൺസ് ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് അവർ വാൺസ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരൂല ഒരു ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയൂല സോ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് അവർ വാൺസ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കണം ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മുൻഗണന നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം വി മസ്റ്റ് പ്ലാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ദി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി അപ്പൊ ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപാദന പ്രവൃത്തി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണം സമൂഹത്തിൽ പരമാവധി പേർക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാവണം ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അത് സമൂഹത്തിലെ മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി വരുന്ന ആളുകൾക്കും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സമൂഹം ഒരു രാജ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗ ദി ഇക്കണോമിക് സോറി ഹൗ ദി ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗ ദി ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അതായത് ഉൽപാദനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റിവാർഡ്സ് അല്ലെ ദി ടോട്ടൽ ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ profit of entrepreneur wages of labor and rent of land nammude nerthu paranjallo ulpadana oru ulpadanathinte ghadagangalana factors of production aanu ulpadana prakriya nadakkan avashyamayittulla naalu ghadagangalana ee parayna edakke land labor capital entrepreneur or organizer le appo avarku kittuna rewards enginekkiyana nokka income production lode undavuna income enginekkiyana distribute cheythu povunnathu po ivada parayna da capital nu endu kittunu ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ കിട്ടുന്നു എന്റർപ്രണിയർ സംഘാടകൻ ഓർഗനൈസർ എന്ത് കിട്ടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം കിട്ടുന്നു തൊഴിലാളിക്ക് ലേബർ എന്ത് കിട്ടുന്നു വേജ് കൂലി കിട്ടുന്നു ആൻഡ് ലാൻഡ് ഭൂമി ലാൻഡിന് എന്ത് കിട്ടുന്നു റെന്റ് അല്ലെ വാടക കിട
ഫെയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീതിപൂർവമായ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും സാമ്പത്തിക വികസനം ഉണ്ടാവും സാമ്പത്തിക വികസനം അത് വേഗതയിലാക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു ഇക്കണോമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ ത്രീ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ എവറി ഇക്കണോമി ഏതൊരു സാമ്പത്തിക മേഖലയും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ മച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ആൻഡ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെ എന്തുണ്ടാക്കണം എത്ര അളവിൽ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം ആർക്കു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണം ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ മൂന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പരിശോധിച്ചു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ചില ഇക്കണോമിക് തിങ്കേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് അപ്പോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സില് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം തൽക്കാലം ഈ ഒരു കാര്യത്തോടു കൂടി നമുക്കിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക ഈ ഒരു ഫോ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ള ഭാഗം വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റനോട്ട് മേഖലയും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇക്കണോമിക് തിങ്കേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദം സ്മിത്ത് അതേപോലെ കാൾ മാർക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന